最近重温陈小春版《鹿鼎记》，又发现了一个很牛逼的细节，一个跨越几十年的隐藏暗线。这期咱们聊一聊韦小宝为了救结拜兄弟毛十八，在御前侍卫总管多隆眼皮底下偷天换日，将昏迷的台湾降爵冯锡范放上了断头台，做了毛十八的替死鬼。多隆及一众御前侍卫长期在宫内当差，一方面不可能不警惕，另一方面金银珠宝一类财富对于他们的吸引力也不大。然而，韦小宝吸引他们注意力的方法可谓是别出心裁，乃是一叠源自扶桑的称功手帕。本着科学考究的严肃态度，我截图研究了一下，韦小宝手持的手帕，从构图风格来说，可以断定的是，这张手帕即使不是临川诗轩的真迹，也与浮世绘画派脱不了干系。这里科普一下，在渡边信一郎的《混沌武士》第五集《尔马东风》说的就是临川诗轩的故事。他本是受人控制，以作画为名，引诱年轻女孩。并将他们卖到海外去的小混混，作恶只是为了换得一张远赴荷兰学习美术的船票。后来，一方面受到善良的女主小峰的感化，另一方面，当时的日本和荷兰之间通航被一位雄居在海上的超级海盗所断绝。最后，林川师轩决定师从源自于前明绘画风格的手野派，并最终将其发扬光大。开创了浮世绘这种艺术形式的先河，在日本艺术史上享有盛誉。林川诗轩传世的画作中有一部分充公作品，虽然是封建糟粕，但符合当时的市井审美情趣。较之正统的浮世绘作品，反而大受欢迎。在十七世纪七八十年代流传甚广，他的一部分作品流入到手握重权的韦小宝的手中，也是顺理成章的事儿。而前面我提到的那个超级海盗是一个中国人，名叫郑之龙，为明末清初东南沿海台湾及日本等地第一大海盗，最大的海商兼军事集团首领，先后归附明清两朝为官。郑之龙以一己之力扭转了有明一代以来中国东南沿海饱受倭寇袭扰的局面，形成了独立于中国大陆、日本和荷兰之外的第四方势力，号称大航海时代东亚最强海贼王。他和日本籍女子田川氏所。生的中日混血，名气比他还要大，就是鼎鼎有名的郑成功。郑成功凭借着家传的水军技能，击败了荷兰殖民者，平定了台湾，后传位于独子郑经。而在郑经的继任者问题上，冯锡范发挥了至关重要的作用。冯锡范与刘国轩、陈近南并称台湾三杰。和金庸先生《鹿鼎记》的情节一致的是，冯锡范是郑克爽的死忠追随者。郑经死后，为了让郑克爽顺利继位，他甚至亲手绞死了郑。郑克爽的大哥，正是第一顺位继承人郑克藏。《鹿鼎记》中说他江湖人称一见无血，真乃实至名归。可惜的是天命难违。郑克爽继位后仅仅两年，也就是康熙二十二年，施琅大败郑氏海军，冯锡范随郑克爽归降，封忠诚伯。和《鹿鼎记》中那个翩翩家公子的人物设定不同，郑克爽继承王位之时只有十二岁。投降大清之时，也不过只是个十四岁的少年。冯锡范是他实际上的保护者和监护人。可惜在《鹿鼎记》中，冯锡范得罪了当时的第一权臣韦小宝。降清之后不久，就身首异处了，失去了庇护的郑克爽被软禁在京城，最终在贫困交加中死去，享年三十多岁，正式一脉彻底断绝。好了，现在让我们整理一下时间表：郑芝龙进海，临川师轩滞留日本学艺；郑成功平台，临川师轩。创立浮世绘画派，郑经继任延平郡王，浮世绘艺术遍地开花。郑克爽得位不正，韦小宝和冯锡范结仇。郑克爽率冯锡范等降清，韦小宝得到春宫浮世绘。韦小宝设计除掉冯锡范，郑克爽失去了庇护身亡，正是一脉最终断绝。大家都应该听过这样一个故事：一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶，偶尔扇动了几下翅膀，便可以在两周以后引得美国德克萨斯州一场龙卷风。冯锡范和郑克爽同样，为了贪图富贵，谋害了主公和兄长，为天理所不容，而决定其命运的几张手帕，竟是其曾祖在几十年前的静海令中所无意催生的。冥冥之中自有天意，真是让人不胜唏嘘。